Representantes de las Naciones Unidas apoyan una iniciativa para que los recursos que genera el Sistema Nacional de Áreas de Conservación se inviertan en proyectos de infraestructura para biodiversidad. Así lo manifestó Natalia Mesa, coordinadora de la Iniciativa de Finanzas para la Biodiversidad de las Naciones Unidas, quien compareció en la Comisión de Ambiente para referirse al expediente 23896, Ley de Titularización de Ingresos Propios del SINAC. Mesa señaló que se pretende crear un fideicomiso que contengan los recursos que generan las 152 áreas protegidas en nuestro país y sean invertidos en infraestructura ambiental. Todo el corazón del proyecto de ley que ustedes tendrán en un futuro a discutir dentro de este esquema, ¿dónde se ubica? Si pueden verlo en pantalla, es autorizar que exista la figura para poder ceder esos flujos futuros a un vehículo financiero de propósito especial por crear y que ese vehículo financiero de propósito especial pueda generar títulos de valores en el mercado de valores a través de un bono verde. Ese es el corazón de la propuesta. Gilbert Jiménez de Liberación Nacional consultó qué porcentaje de los ingresos del SINAC estarían comprometiendo para dar financiamiento a este fideicomiso. De los ingresos se estarían este, comprometiendo para poder eh, dar financiamiento a este fideicomiso, a, esta, a estos bonos verdes. De hecho, hay diferentes variables a considerar, porque tenés que considerar cuál es la emisión en el momento, lo que se llama la curva de tipos de interés. Entonces, voy a referirme a cuatro variables distintas, que no necesariamente son parte de un proyecto de ley, porque eso debería estar definido más bien en el contrato del fideicomiso. Uno de los temas, curva de tipo de interés, porque todavía no está definido qué porcentaje es, porque depende de cuánto esté pagando el mercado de intereses. Eso se ajusta con política monetaria, se ajusta con tasa básica pasiva, se ajusta con definir cuánto están pagando de intereses los bonos de otras instituciones, los bonos de gobierno, otros bonos verdes. Entonces, hay uno de los factores, porque yo no puedo decir, voy a hacer una emisión que compromete el 5% de interés anual, cuando todo el mundo paga el 8, o paga el 9, o paga el 10, o paga el 4, o paga el 2. Entonces, en el momento en que se genera la, se genera la emisión, tiene que existir un modelo de cuánto es la tasa competitiva de interés que yo puedo dar. Manuel Morales del oficialismo preguntó si existen otras instituciones que hayan utilizado esta figura. ¿Existen eh, experiencias previas en Costa Rica que hayan utilizado esta figura? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. De hecho, les decía que estamos innovando, pero lo cierto es que esta figura ya existe. El cuerpo de bomberos, de hecho, si en algún momento han ido, y me imagino que sí, han pasado rumbo a la playa, en el puerto, y ven esas infraestructuras gigantes o las infraestructuras que ahora tienen para entrenar a las personas que son bomberas, eso se realizó con una titularización de flujos futuros, con un fideicomiso de inversión en infraestructura que salió igualito, solo que no eran los ingresos del SINAC, en ese caso era una titularización del porcentaje que recibe bomberos de las primas de todos los seguros del país. El tema continuará en análisis en esta comisión.